Hello, I am Abhishek and in this video we are going to discuss a question based on average. So the question is, a set of consecutive positive integers beginning with 1 is written on the blackboard. A student came along and erased one number. The average of the remaining numbers is 35, 7 by 17. Now the question is, what was the number erased? So before starting, before coming to the solution of this question, uh, let us first of all discuss something about averages. So when there are consecutive numbers, ka averages hota hai, so suppose if I start, if I am starting from one, or I take three numbers, so their average will be two. That is the middle number. Suppose if I take four first four numbers, so the average will be some number between uh, uh, between two and three. I mean, middle number ke beech mein hi kuch aayega hamesha. So suppose if I take five numbers, one, two, three, four, five, the average will be three. ठीक है. इस केस में कितना था 2.5. तो आप देखेंगे कि जो average होता है, whenever we are talking about consecutive numbers. So average होता है वो mid value के आसपास ही रहता है. Suppose if I am taking the numbers from 1 to 100, so the average will be 50.5. We can simply do it by adding 1 and 100 and simply dividing it by 2. आप देख सकते हैं, जब भी consecutive numbers होते हैं, so 1 plus 3 divided by 2, that is 4 divided by 2 will give you the average. इस particular case में भी 1 plus 4, 5 divided by 2 will give you the average. 1 plus 5, 6 divided by 2 will give you the average. So basically, whenever we have a set of consecutive numbers, so to find the average, what we can do is we can simply add first and the last number and we can simply divide it by 2 to find the average. Fine. Now this is the case when the numbers are consecutive. Now this is not applicable if in case the number are like this 1, 2, 4 or and 5 and 8. So in this particular case, this logic is not applicable. Fine. Ki pe average idea 1 plus 8 by 2 karke nikalna chayenge, so the answer won't be correct. Fine. So we will use this logic to solve this question. Now see the average of the remaining numbers is 35, 7 by 17. So we can say that the average is 35 point something. And as we know that this must be the middle value, right? Ye middle value ke aspas hona chahiye. So the total number hone chahiye, that must be something around 70 we can say. Fine. So ye sabse important pehla point tha hamara. Ki kyunki average hamara consecutive numbers ka hai and the average is 35 point something. So this must be the middle value. Yeah, unka hamara middle value hona chahiye tha. So jo total number hone chahiye, wo uski double ki approx hone chahiye. I am repeating this once again. Ki suppose uh, the average of uh, consecutive numbers taken by me is 3 and the numbers are starting from 1. So the total number hai, wo kareeb kareeb aap kya sakte hai ki 3 ke double ke around 5, 6 tak hone chahiye. I am not saying exactly 6 on a chie, right? Ab jase, suppose karte hai, if I say the average is 4, so the total numbers must be close to 8. Ab dek sakte hai, 4 average ka baega when I will take the number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So not exactly 8, but close to 8 numbers honge, tabhi average hamara mid value aata hai. Fine. So average 35 point something hai, so total number hai, wo iske double ke close honi chie. So Around 70 our total numbers hone chahiye the, jo board pe likhe hue the. Right? Now this is one of the most important points uh, while solving this question. Second most important point. See, the number here we are getting is divided by 17. Hum denominator mein 17 hai. That means we are dividing the number by 17. If we solve karte hai, we will get 35 7 by 17 can also be written as 602 over 17. But here the total number is 17, ho nahi sakte, jaisa ki humne discuss kiya hai, ki total number must be some number around 70. Not exactly 70, but 70 ke aspas ho nahi chahiye. So hum dekhte hai, isko 70 ke aspas karne ke liye, let me multiply this by 4, aur isko bhi 4 se multiply karte hai. So the numerator becomes 2408 and denominator becomes 68. Fine. So hum ye keh sakte hai, ki 68 is a number which is close to 70. Or 68 कब रह गए नंबर जब एक स्टूडेंट ने एक नंबर को इरेज किया तो कैन वी से दैट बिफोर इरेजिंग वी वर हैविंग नंबर स्टिल 69 तो बोर्ड पे क्या-क्या नंबर लिखे हुए थे 1 2 3 4 5 6 एंटिल 69 अब जब एक स्टूडेंट आके एक नंबर को इरेज कर जाता है तो रिमेनिंग नंबर्स आर 68 नाउ और जब टोटल को मैं 68 से डिवाइड करूंगा तो आई विल गेट दिस एवरेज एक बार चेक करते हैं सही है क्या तो समेशन ऑफ 69 वी विल यूज दिस फार्मूला n 2 n 1 by 2 टू फाइंड द सम ऑफ दिस Numbers from 1 to 69. So this will be n into n plus 1 will be 70 by 2. And this is 69 into 35, which is 2415. 
फाइन तो इनिशियली वीवर हैविंग सिक्सटी नाइन नंबर एक स्टूडेंट आते हैं उन्होंने एक नंबर डिलीट कर दिया जिसके बाद टोटल कितना रह चुका है टू फोर जीरो एट तो द नंबर डिलीटेड मस्ट बी सेवन अब देखिए मैं इसको अपन इसको क्रॉस चेक भी करते हैं सपोज करिए उन्होंने सेवन को डिलीट कर दिया तो नाउ द टोटल नंबर का जो सम रह गया है दैट इज टू फोर जीरो एट नाउ एंड द नंबर ऑफ नंबर नाउ इज सिक्सटी एट क्योंकि इनिशियली इट वॉज सिक्सटी नाइन बट एक नंबर तो इरेज कर दिया है तो द टोटल नंबर नाउ इज सिक्सटी एट एंड वेन विल डिवाइड दिस विल गेट द सेम रिजल्ट थर्टी फाइव सेवन बाई सेवेंटी तो जो दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के फर्स्ट वॉज कि जो एवरेज होता है कॉन्जिकेटिव नंबर के केस में वो मिड वैल्यू के अराउंड आता है तो सिंस अपना एवरेज 35 पॉइंट समथिंग था तो जो टोटल नंबर एंड ये मिड वैल्यू होना चाहिए तो जो टोटल नंबर्स होने चाहिए डेट मस्ट बी अराउंड 70 सम नंबर अराउंड 70 सेकंड हिंट हमें कहां से मिला इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में 17 आ रहा था तो ऑब्वियसली हमने किसी ऐसे नंबर से इस टोटल को मल्टीप्लाई किया होगा जिसमें डिनोमिनेटर में 17 या उसका कोई मल्टीपल रहा होगा एंड द मल्टीपल ऑफ 17 क्लोजेस्ट टू 70 इज 68 तो यहां से हमें ये हिंट मिला कि टोटल नंबर एक नंबर को इरेज करने के बाद कितने होने चाहिए थे 68 एक नंबर को इरेज करने के बाद 68 एट होने चाहिए थे मींस कि इनिशियली टोटल नंबर वर 69 और जब हमने इसको चेक किया सॉल्व करके तो द आंसर भी मैच कर रहा है तो वी कैन से डेट द नंबर इरेज वॉज सेवन तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू थैंक यू